വിദേശകാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ എന്നും സ്വന്തമായി നിലപാടുള്ള രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് അത് പൊതുവേദികളിൽ തുറന്നു പറയാൻ ഒരു മടിയും കാട്ടാത്ത രാജ്യം റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം പത്തു തവണ യു എന്നിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു ഈ പത്തു തവണയും ഇന്ത്യ നിഷ്പക്ഷ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് ഒരു ലോകശക്തിക്കും ആ നിഷ്പക്ഷതയെ തകർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കശ്മീർ വിഷയത്തിലും ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് പ്രകോപനങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് വളരെ ഉറച്ചതാണ് ദൃഢമാണ് മാറുന്ന ലോകക്രമത്തിൽ സ്വതന്ത്ര ശക്തിയായി നിലകൊള്ളാൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് ശക്തമായ ചൈന റഷ്യ ബന്ധവും റഷ്യക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള അമേരിക്കൻ സമ്മർദ്ദവും ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയങ്ങളിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പോലും ഇടയാക്കും അമേരിക്കയെ മാത്രമല്ല വിദേശകാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ തൽപരരായ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയുമായി നടന്ന ഉന്നതല യോഗത്തിനു ശേഷം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ നടത്തിയത് അമേരിക്ക ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളോട് അനുനയത്തിലുള്ള ഒരുക്കൻ മറുപടിയല്ലായിരുന്നു അത് അതിരൂക്ഷമായ കടന്നാക്രമണം തന്നെയാണ് എസ് ജയശങ്കർ നടത്തിയത് പറഞ്ഞത് സ്വതന്ത്ര നിലപാടാണെന്ന് കരുതാമെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നെ ആകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് ഈ നിലപാടുകൾ റഷ്യ ഉക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാവിയെ ആശ്രയിച്ചു തന്നെയാണ് ഇതുവരെ ഉക്രൈൻ പിടിച്ചു നിന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപ്പോൾ കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞു പ്രതിരോധത്തിലായ റഷ്യ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന്റെ മറുപടികൾ വൈറലായി അത് കൈയ്യടി നേടിയെങ്കിലും ഇതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു തന്നെ അറിയണം ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്ര നിലപാടുകളുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഇത്ര കടുപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്ക ഒരിക്കലും കരുതി കാണില്ല സങ്കീർണമാകുന്ന വിദേശകാര്യ ബന്ധങ്ങളിൽ ആരോടൊക്കെ സഖ്യമാകാമെന്ന കാര്യത്തിലും ആരെയൊക്കെ വിശ്വസിക്കാമെന്ന കാര്യത്തിലും പുനർവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടി വരും ജയശങ്കർ പറഞ്ഞത് മോദിയുടെ മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നെ ആകാമെങ്കിലും ഈ നിലപാട് എത്ര നാൾ തുടരാനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പറഞ്ഞ ശക്തമായ മറുപടികൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം I think I probably answer for both of us. Uh so uh first of all uh thank you for the advice and suggestions in your question. Uh I prefer to do it my way and articulate it my way. Now uh as Secretary Lincoln has pointed out we have made uh a number of statements which outline our position uh, in the UN in our parliament and in other forums. and briefly uh what those positions state is that we are against the conflict we are for dialogue and diplomacy uh we are for uh, urgent cessation of violence uh and we are prepared to contribute in whatever way to these objectives uh i noticed you refer to oil purchases uh if you are looking at energy purchases from russia i would suggest that your attention should be focused on europe which probably uh, we do buy some uh, uh, energy which is necessary for our energy security but i suspect looking at the figures probably uh, our total purchases for the month would be less than what europe does in an afternoon so you might want to think about it turn to lalit noku enda vektavum shaktavum aanu aa marupadigal russia ukraine yuddhathil ഇന്ത്യയുടെ നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിതെളിച്ച ഒന്നാണ് പിന്നീട് അമേരിക്കയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിന്റെ ഈ കടുത്ത നിലപാടുകൾ എല്ലാവരെയും അമ്പരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വിദേശ നയങ്ങളിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്നാൽ മാറ്റം വരുക എന്ന കാര്യത്തിനായി വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ യു എസ് ബന്ധത്തിൽ റഷ്യ ഒരു കാലത്തും ഘടകമല്ല ശീതയുദ്ധകാലം പരിശോധിച്ചാൽ ശീതയുദ്ധകാലത്ത് പോലും ഇന്ത്യ സോവിയറ്റ് ബന്ധത്തിൽ യു എസിന് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇന്ത്യ കുറയ്ക്കണം എന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക ഉയർത്തുന്നത് പകരം തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം തങ്ങൾ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അമേരിക്ക ക്യാരറ്റ് സ്റ്റിക് പോളിസിയാണ് അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ഒരേ സമയം പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എണ്ണ അമേരിക്ക തരുമെന്ന വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ധാർമ്മികമായി റഷ്യക്കൊപ്പം നിൽക്കരുത് എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും അവർക്കുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയും സമ്മർദ്ദം ചൊലത്തണമെന്ന് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്വാഡ് അംഗം എന്ന നിലയിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ റഷ്യ ചൈന ബന്ധം ശക്തമാകുന്നതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചർച്ചയിൽ വരികയാണ് ബൂച്ച കൂട്ടക്കൊലയെ ഇന്ത്യ അപലപിച്ചതിനു പിന്നിലും ഈ ഒരു സമ്മർദ്ദമുണ്ട് സ്വതന്ത്ര നിലപാട് ഇന്ത്യ തുടരുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ശക്തമായ സമ്മർദ്ദം ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേലു
ഇന്ന് വരെ നൽകാത്ത തരത്തിലുള്ള ഇളവുകളും വാഗ്ദാനങ്ങളും അമേരിക്ക നൽകുന്നത് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാനും ഏറെക്കാലം നമുക്കാവില്ല യുദ്ധം തുടരുകയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമർ പുടിൻ കൂടുതൽ ദുർബലനാവുകയും ചെയ്താൽ മുങ്ങുന്ന ആ കപ്പലിനെ ഇന്ത്യക്കും കൈവിടേണ്ടി വരും പ്രതിസന്ധിയിലായാൽ റഷ്യയെ ആശ്രയിക്കാനാകില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക കൃത്യമായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുമുണ്ട് ജയശങ്കർ വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു നേതാവാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് കണ്ടുതന്നെ അറിയണം പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ല അമേരിക്കയെ നേരിട്ട് എതിർക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നീക്കം എന്ന് വേണം ഇതിനെ വിലയിരുത്താൻ എന്നാൽ റഷ്യയെ ഇന്ത്യ തുറന്നെതിർക്കണമെന്ന് അമേരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷണിയോ ഒന്നും ഉന്നയിക്കുകയല്ല ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ശരിയുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് അമേരിക്കയുടെ വിശദീകരണം ചൈനയുമായി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ റഷ്യ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ കരുതുന്നില്ല എന്നാൽ പരോക്ഷമായെങ്കിലും അമേരിക്ക പിന്തുണച്ചേക്കാം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് ലഡാക്ക് പ്രശ്നത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണ കിട്ടിയിരുന്നു ജോ ബൈഡൻ തന്റെ ശക്തി തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് അകന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബൈഡനോട് അടുക്കുകയാണ് ലോക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നാടകീയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ല സൂചനകളെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തി വേണം ഇനി ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ജയശങ്കർ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതുമില്ല ഞാൻ സേതുലക്ഷ്മി കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയാൻ കേരള കൗമുദി ന്യൂസ് യൂട്